നമസ്കാരം ട്രയൽസ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ആണ് അല്ല ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജൂൾസ് ലോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജൂൾസ് ലോ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയണം അതായത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം അറിയാം കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ നേരം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റാവും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവത്തില്ല ആ കാര്യം എന്താണ് അത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ലോ ആണ് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ലോ പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്നാമത്തത് ടൈം അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് എച്ച് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ടൈം ടൈം നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹവറിലാണെങ്കിൽ അതിനെ സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന കൂടെ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് എക്സാം വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ലോ എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം പറയുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്ന ടൈമിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അതായത് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഹീറ്റ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂള് അല്ലാതെ കലോറി ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു കിലോ ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ ജൂളിനെ കിലോ ജൂളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അത് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് മെയിനിലായിട്ട് മൂന്ന് ഡിവൈസസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് വെച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അയൺ ബോക്സ് അത് ഇതേ എഫക്ട് വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ നമ്മുടെ ജൂൾസ് ലോ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് തന്നെ എഴുതുക ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജൂൾസ് ലോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഓംസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓംസ് ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് വി ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാലോ അതായത് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് നമ്മുടെ ജൂൾസ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ അല്ലേ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് അങ്ങനെ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നത് ഈസി ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് ഹോംസ് ലോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വി ബൈ ഐ എന്നറിയാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഐ എന്ത് കിട്ടും ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി
സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ജ്യൂസിലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ആയി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇനി എന്താണ് ടൈം പറയുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മിനിറ്റിന് സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ മിനിറ്റിന് സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അതാ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഹീറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഐ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അതിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻ്റ് ടു അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ ടൈം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്നാണ് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ തന്നേക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് അതിനകത്ത് തന്നേക്കിന് വാല്യൂസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടൈം എപ്പോഴും സെക്കൻഡ്സിൽ എടുക്കാവും അത് കൊടുത്തിട്ട് ടൈഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓ വർക്കിംഗ് അണ്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് നേരിടാം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ടൈം എന്താ തന്നേക്കുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അതായത് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോമുല എന്താ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓംസിലൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ വി ബൈ ആറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അതായത് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നോക്കുക നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വി അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് വീടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ
ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ റെസ്റ്റൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീരീസും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് റെസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് അവിടെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സീരീസും ഉണ്ട് ഒന്ന് പാരലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വരെ നമുക്ക് സീരീസാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് റെസ്റ്ററുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ഓക്കെ ഈ രണ്ടെണ്ണവും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്ന തന്നിരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം അറിയാം അടുത്ത് രണ്ടാമത് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലാണ് പാരലെ കേസിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന റെസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇനി നമുക്ക് ആർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ പാരൽ കണക്ഷനാണ് കാരണം പാരൽ കണക്ഷന് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കണക്ഷനിൽ വരുന്നത് സീരിയസ് കണക്ഷനിലാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് സീരിയസ് കണക്ഷൻ നോക്കി ഇത് പാരൽ കണക്ഷനാണ് സീരീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റെസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ വൺ ആർ ടു നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആർ വണ്ണും ആർ ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ രണ്ട് റെസ്റ്റൻ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി പാരൽ കണക്ഷൻ നോക്കാം അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എത്രയോ വന്നോട്ടെ അതിനകത്തുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫാന് ഒരു ലൈറ്റ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സീരിയസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാനിലാണെങ്കിൽ ഫാനിനകത്ത് കറണ്ട് മാക്സിമം പോയിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കണക്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടിൽ കണക്ട് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റ് രണ്ട് പേരുടെയും മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒരു ഫാനിൽ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എന്താ പ്രോബ്ലം രണ്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൾബ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സീരിയസ് കണക്ഷനിലാണെങ്കിലുള്ള പ്രോബ്ലം രണ്ടിന് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ് അത് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ഫാനിന് ആ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി മാത്രമേ ബൾബിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഒരുപാട് കുറയും രണ്ടാമത് കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരൽ ആയിട്ടാണ് പാരൽ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫാനോ ലൈറ്റോ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ
സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജൂൾസ് ലോ അത് ബേസുള്ള പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ റെസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക്സും നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബൾബ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മന